അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമാറാവട്ടെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ല കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് അല്ലേ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ബേജാറാകേണ്ടുന്ന ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ആൺകുട്ടികളോടാണ് നിങ്ങൾ പലരും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ പല സ്ഥലത്തും ക്ലബ്ബ് പോലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പലരുമുണ്ട് അല്ലേ തൽക്കാലം അതൊക്കെ നിർത്തണം കാരണം അത് എപ്പോഴാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കിത് പകരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ മാത്രമല്ല ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടും ക്വാറൻറ്റീനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ച് തീരുമാറാവട്ടെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു ദുരന്ത ചിത്രം എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാമിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നും ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് വരെ തള്ളിപ്പറയുകയും ഭൗതിക പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെയും പിന്നെ വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലേ ആ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കടന്നു വന്ന നവോത്ഥാന നായകന്മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരിടേണ്ടി വന്നത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നവോത്ഥാനം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന അധ്യായമാണ് നവോത്ഥാനം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കടന്നു വന്ന പ്രഗത്ഭരായ ചില പരിഷ്കർത്താക്കളുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സയ്യിദ് അബുൽ അല മൗദൂദി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അബുൽ അല മൗദൂദിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ സയ്യിദ് അബ് അല മൗദൂദി അതേസമയം തന്നെ അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ പിന്നെ പരിഷ്കര പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ഇമാം ഹസൻ ഉൽ മന്ന അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഷഹീദ് സയ്യിദ് ഖുത്തുബ് ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവർ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ വഴിമാറുകയും ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊഴുകയും കമ്മ്യൂണിസം സോഷ്യലിസം പോലുള്ള ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിമകളായി ജനങ്ങൾ മാറിയൊരു സാഹചര്യം അത് എല്ലാ രംഗത്തും അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കടന്നു വന്ന നവോത്ഥാന നായകന്മാർക്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഭൗതിക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ വേരോട്ടവും മറ്റൊക്കെ ലഭിച്ചൊരു സമയമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം ക്യാപിറ്റലിസം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഇസങ്ങൾ എന്നാൽ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ പിന്നെ അക്കര പച്ച എന്ന് പറയൂലേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നല്ലതായി തോന്നും അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ യാത്ര അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുക അവിടെ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ തന്നെ നല്ലത് തോന്നും അല്ലേ തോന്നാറില്ലേ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അവരുടെ തിയറിയും അവരുടെ ഡയലോഗും ഒക്കെ കേട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിയണത് ആ പറഞ്ഞതൊന്നും അവിടെ അല്ല തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്നു മുതലാളി തൊഴിലാളി എന്നില്ല പറയുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്താണ് തിയറി മാത്രമല്ല അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിനൊരു പ്രതീക്ഷയായിട്ട് അബുൽ അല മൗദൂദിയും ഇമാ ഹസൻ ബന്നിയും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെല്ലാവരും തുല്യരാണ്
ഒരു പരിഷ്കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമാ ഹസനിൽ ബന്നയെ കുറിച്ച് മാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഇമാ ഹസനിൽ ബന്ന് ജനിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈജിപ്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹം വളരെ ഈമാനും തെക്കവയും പിന്നെ ദീനി സ്പിരിറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലില്ല അങ്ങനെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നാലും ചില കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് ദീനി സ്പിരിറ്റൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ദീനി സ്പിരിറ്റൊക്കെ ഉള്ള ചെറുപ്പത്തിലെ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും പിന്നെ ടീമും സംഘടനയും ക്ലബ്ബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്തിനാണത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ പലതിനും നല്ലതിന് ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കളിക്കാൻ കളി നല്ലതല്ല എന്നല്ല കളിക്കാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇവ ഹസനിൽ ബന്ന കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാത് ഉണ്ടാക്കിയത് സമ തൻ്റെ നാട്ടിലെ തിന്മകൾക്കും വൃത്തികേടുകൾക്കും എതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വലുതാകും തോറും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു തൻ്റെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് തൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമികമായൊരു സംസ്കാരം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അൽ ഇഹ്വാൻ ഇൽ മുസ്ലിമോൻ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്നൊരു സംഘടന അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അൽ ഇഹ്വാൻ ഇൽ മുസ്ലിമോൻ അങ്ങനെ അൽ ഇഹ്വാൻ ഇൽ മുസ്ലിമോൻ എന്ന സംഘടനയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അത് ഈ ഇമാ ഹസനിൽ പന്ന നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാലും അംഗീകരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളായിരുന്നു മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ബാനറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസ്മായിലിയ എന്നൊരു സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് ഏതാ മോളെ സ്ഥലം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇസ്മാ ഇലിയ ഇതാണ് ഇസ്മാ ഇലിയ ഇസ്മാ ഇലിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ആ സമയമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ അധികാരികൾ നാട് കടത്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കൈറോവിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നു പിന്നീട് കൈറോവിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേന്ദ്രം കൈറോവിലേക്ക് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അബുൽ അലാ മൗദൂദിയും ഹസൽ ബന്നയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ജനങ്ങളെല്ലാം മറ്റു പലതിൻ്റെയും അടിയമ്മകളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു സംഘടനാ സെറ്റപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അങ്ങനെ ഒരു ദീനി സ്പിരിറ്റൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാകണ്ടോ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇഹ്വാൽ അൽ മുസ്ലിമോനിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച പല ത്യാഗങ്ങളും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും പ്രവാചകനും പ്രവാചകൻ്റെ അനുയായികളൊക്കെ അനുഭവിച്ച അതേ അനുഭവങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അധിക വായനയ്ക്കുന്നൊരു പുസ്തകം പറഞ്ഞുതരാം ജയിൽ അനുഭവങ്ങൾ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് സൈനബുൽ ഗസാലിയുടെ ജയിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഈ സൈനബുൽ ഗസാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഈ ഇഹ്വാൻ അൽ മുസ്ലിമോനിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകയായിരുന്നു അവരെ അന്നത്തെ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടാള ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റരിപ്പിനെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണിക്കിട്ട ചെന്നായകളെ ഇടുങ്ങിയ ജയിലിനകത്തേ
ഇതേപോലെ ആ അന്ന് അനുഭവിച്ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനമായിരുന്നു ഈ ഇഹ്വാനിൻ്റെ ആളുകൾ അനുഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനും തയ്യാറായ എന്ത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാനും തയ്യാറായ ത്യാഗസന്നദ്ധരായൊരു വിഭാഗത്തെ ഈ ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂനിൻ്റെ ബാനറിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇമാ ഹസനുൽ ബന്നയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ത്യാഗം സഹിക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമിനെ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അതിലുള്ളൂ പിന്നീട് പത്തറുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വരെത്തി കേട്ടോ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മുർസിയെ പിന്നെ മുഹസി അധികാരത്തിൽ വന്നതും പിന്നെ പട്ടാള ഭരണകൂടം പിടിച്ചിറക്കിയതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മുഹമ്മദ് മുർസി ഈ അടുത്താണല്ലോ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അവിടുന്ന് പട്ടാള ഭരണകൂടം താഴെ ഇറക്കി അദ്ദേഹം പിന്നെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പം ആ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകളുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പത്തും നാൽപ്പത്തഞ്ചും ഒക്കെ വർഷം അതിനപ്പുറം വർഷം പട്ടാള ഭരണകൂടമായിരുന്നു പട്ടാളം അടക്കി ഭരിച്ച ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്കത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ത്യാഗ സന്നദ്ധതയായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇഹ്വാനൽ മുസ്ലിമോൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സാമ്രാജ്യത്ത അജണ്ടയുടെ ഫലമായി അറബികളുടെ മണ്ണിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമാണ് ശരിക്കും ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രമല്ല പക്ഷേ അനധികൃതമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഗൂഢതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറബികളുടെ മണ്ണിൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വരികയും അവർ ഇന്നും ലോകത്ത് അല്ലേ പിന്നെ തമാടത്തരം കാണിക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ണുരുട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക ഇസ്രായേലെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നും അല്ലേ ഫലസ്തീനിലൊക്കെ അന്നും ഇവർ ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഈജിപ്ത് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാനും കലാപണ്ടാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഈജിപ്ത് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ അവസ്ഥ എന്താ സോർത്തന്മാരായിരുന്നു ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വേണ്ട ഞങ്ങളെ കാര്യം സേഫാകണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം നമുക്ക് ഇതിലെന്ത് ലാഭം കിട്ടും ഇതാ ചിന്ത അത് അന്നും ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടിനോടോ നാട്ടുകാരോടോ വലിയ സ്നേഹം കൂറൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു ഇവന്മാരൊക്കെ പരാജയം ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാകുണ്ടോ ഇസ്രായേലിന് മുമ്പിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് യഹുവാനുൽ മുസ്ലിമൂന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ മനസ്സിലാകണ്ടോ യഹുവാനുൽ മുസ്ലിമൂനിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആയി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്രായേലിനെ കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലിനെതിരെ പൊരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോകുകയാണ് പോകുമ്പോൾ അവർ മുഴക്കുന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഹൈബർ ഹൈബർ യാ യഹൂദ് ജയ്ഷ് മുഹമ്മദ് ഇൻ സൗഫ് യഹൂദ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇസ്രായേലിനെതിരെ പടവരുതാൻ വേണ്ടി യഹുവാനിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന മുദ്രാവാക്യം ഹൈബർ ഹൈബർ യാ യഹൂദ് ജയ്ഷ് മുഹമ്മദ് ഇൻ സൗഫ് യഹൂദ് എന്താ യഹൂദികളെ നിങ്ങൾ ഹൈബർ ഓർത്തോളി നിങ്ങൾ തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി ഓടിയല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടോടിയ ഹൈബർ യുദ്ധം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളി ഇതാ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വല്ലാത്തൊരു ഡയലോഗ് അല്ലെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആവേശമാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോണത് അങ്ങനെ അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ആര് ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈജിത്ത് അടക്കമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ അത് ബാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈജിപ്ത് അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഇഹ്വാന്റെ സൈന്യത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിമൂനെ നിരോധിക്കുന്നു അതിന് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈനുൽ ഗസാലിയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണം അങ്ങനെ ഇഹ്വാനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അതിനെ നിരോധിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പിന്നെ ചിത്രങ്ങളും വസ്തുതകളൊക്കെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ യഹുവാനുൽ മുസ്ലിമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ
ഈജിപ്തിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പറയല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു പോരാളിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുമോ ലോകത്ത് ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു വലിയ വിഡ്ഢിത്തരാണ് അത് ഒരു പിന്നെ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മൂമെൻറ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ എല്ലാം കഴിയുമോ കഴിയൂല ഒരു ഇമാ ഹസനിൽ ബന്ന ഇല്ലാതായപ്പോൾ ആയിരം ഹസനിൽ ബന്നമാർ ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവേശം കൂടുക ചെയ്തത് ആവേശത്തോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ മാർഗത്തിൽ ആളുകൾ കടന്നു വരികയായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇമാ ഹസൽ ബന്നാത്തിൻ്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ട് അൽ ഖുർആൻ ദസ്തൂറിന ഖുർആാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന അൽ ഖുർആാനു ദസ്തൂറിന ഖുർആാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണത് അള്ളാഹു റബ്ബുന അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ മുഹമ്മദ് സഹീമുന നോക്ക് ആ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തൊരു പവറാണ് അതിന് അല്ലേ മുഹമ്മദ് സഹീമുന പ്രവാചകനാണ് ഞങ്ങളെ നായകൻ ഞങ്ങൾ നേതാവാര പ്രവാചകനാണ് അൽ ഖുർആാൻ ദസ്തൂറിന ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന ഖുർആാനാണ് അൽ ജിഹാദ് സബീലുന ജിഹാദാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴി ജിഹാദാണ് ദൈവിക മാർഗത്തിലെ പരിശ്രമമാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴി അൽ മൗത്തുഫി സബീൽ ഇല്ലാഹി അഹ്ലാ അമാനീന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലെ മരണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ദൈവിക മാർഗത്തിലെ മരണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഇതാണ് ഹസനുൽ ബന്ന തൻ്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ച മുദ്രാവാക്യം അള്ളാഹു റബ്ബുന അള്ളയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് മുഹമ്മദ് സഹീമിന മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അല്ല ഖുർആാൻ ദസ്തൂറിന ഖുർആാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന അൽ ജിഹാദ് സബീലുന ജിഹാദാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലെ മരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ മോഹം ഇത് വല്ലാത്തൊരു മുദ്രാവാക്യാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഈജിപ്തിൽ ജനിച്ച് ചെറുപ്പം മുതലേ പിന്നെ നന്മകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തൊരു മഹാനായ പരിഷ്കർത്താവ് ഇമാ ഹസനിൽ ബന്ന അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഹുവാൽ മുസ്ലിം എന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നു ഇസ്മാഇലിയ എന്ന സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൈറോവിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നു കൈറോവിൽ അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമായി പണിയെടുക്കുന്നു എന്തിനും തയ്യാറായ നല്ല ഒരു ത്യാഗസന്നദ്ധരായ ഒരു വിഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം അനധികൃതമായ നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പൊരുതാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആവേശകരമായ മുദ്രാവാക്യവുമായി ഉരുപ്പെടുന്നു പുറപ്പെടുന്നു അവസാനം ചില തന്ത്രപരമായ കളികളിലൂടെ ഇസ്രയേലും അമേ പിന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈജിപ്ത് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇഹ്വാൽ മുസ്ലിം നിരോധിക്കുന്നു പ്രവർത്തകരെ ജയിലിലാക്കുന്നു അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തെരുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കടന്നു വന്ന ഇവ ഹസൽ ബന്ന എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പരിഷ്കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദീകരണം വിശദമായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനിയും അത് വായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അധിക വായനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് വെറുതെ കേട്ട് പോവുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഇമാ ഹസൽ ബന്നയെ പോലുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കൾ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒരുപാട് അധർമ്മങ്ങളും അനീതിയും അക്രമവും കൊള്ളരുതായ്മകൾക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രജക ഇഞ്ചിൻ ചായ് പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇത്തരം പരിഷ്കർത്താക്കളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ് സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവരൊക്കെയും മാതൃക കൂടിയാണ് അപ്പം നല്ലപോലെ അത് വായിച്ച് പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ